Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy estamos con este Audi e-tron GT, un coche que es muy especial para la marca porque marca un antes y después en esta nueva era del mundo de la automoción. Y en este caso, el Audi e-tron GT ofrece dos versiones a día de hoy, que es la versión 60, que es esta unidad que está aquí, eso sí, con muchos opcionales que ahora os iré comentando, y la versión RS e-tron. Así que vamos a comprobar qué nos trae esta berlina deportiva de la marca de los cuatro aros. Acompáñeme. Bueno, empecemos por el exterior, aquí vemos este Audi e tron con un perfil bastante alargado, un berlina bueno, muy característico, ¿no? muy representativo y vemos que también por frontal no va, que no falta, no está escaso de diseño. Vemos estas ópticas también con tecnología matricial de Audi que bueno, es un opcional pero muy recomendada por el haz de luz y el alcance que tiene un carenado single frame característico de Audi pero eso sí adaptado a esta anchura de 2 metros y por supuesto a estar más sellada debido a que es un coche eléctrico y en todo esto hace que vaya el viento enfocado a los laterales y poder entrar aquí justo por estas entradas y ayudar a la refrigeración de los frenos. Vemos también aquí los radar en la parte central, debajo de la matrícula, que son bastante presenciales en este frontal, y un capó que es muy pequeño en esta zona, y mucha aleta en la parte superior, y por supuesto en la parte lateral. En la parte lateral vemos esta, esta tapa, y del otro lado también, tiene otra tapa de recarga, en este caso para la recarga doméstica y en el otro lado para la recarga continua más potente. Vemos que en esta unidad llevamos muchos opcionales como este color verde que, bueno, parece un pequeño lagarto. Esto lo he denominado así porque esta unidad, la verdad, en cuanto le vi, he dicho, wow, qué color tan representativo para una unidad tan especial, ¿no? Un coche que se ve muy poco y además... Una, un modelo que es muy bonito a nivel de diseño y este tipo de colores rompen con esa parte también de, de innovación ¿no? y de destaque. Por supuesto vemos también unas grandes pinzas de freno especiales para esta unidad, estas llantas 21 pulgadas del acabado RS que le sienta muy bien y doble medida, delante tenemos 265-35 R21 y detrás tenemos 305-30 R21 de perfil. Así que este coche va muy bien calzado y podemos ver que la batalla es bastante grande. Un largo prácticamente de 5 metros, tenemos 2 metros de ancho. Justo lo que es la altura del techo no llega a pasar de los 1,42, así que está sobre los 1,41, ¿vale? La altura al techo, un parabrisas que es bastante cortito y que va por toda esta zona que es techo de cristal y que además en este techo podemos tener el opcional para tener un techo de carbono. No vemos ningún tipo de añadido en cromo, todo va en negro brillo, todo también pintado en el color de la carrocería, además estos añadidos en la parte baja también en negro brillo y esta caída que vemos aquí con la luneta, la tercera luz de freno en esta zona alta y esta zona aquí de la saga que marca también con esta musculatura aquí en el pilar C, que le da un, un buen desarrollo visual en, a nivel de diseño. Y esta saga que para mí, yo creo, perdonar, pero me parece lo más espectacular de este modelo, una saga increíble con este difusor, estos pilotos traseros también con eh, full LED dinámicos, ahí vemos los aros de Audi, el Tron GT, todo en negro, y aquí va un alerón, 
oculto que se activa dependiendo de la velocidad en varios niveles a nivel eh, primer nivel a 90 km por hora ya pasando los 170 km por hora se activa el modo performance que ajusta este alerón aquí podemos ver esta saga en este corte la verdad es que el coche incluso te invita a pensar de que no es un coche eléctrico tiene un aspecto muy deportivo muy contundente y, y vamos, no te imaginas que es un coche 100% eléctrico aquí Audi ha hecho muy bien los deberes sí que guarda una cierta herencia a su primo de grupo el, el Porsche Taycan que comparte plataforma pero aquí Audi ha hecho muy bien los deberes a nivel de diseño pero sí es verdad que toda esta zona de aquí si nos fijamos bien tiene cierto aire al Porsche Taycan ¿vale? Aquí también este perfil lateral, también lo vemos. Así que nada, es un coche muy, pero muy bonito, muy contundente. Y ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Comenzamos por el maletero. Tenemos accionamiento eléctrico de este portón. No levanta la luneta. Y aquí vemos este maletero, 490 litros. Una boca de carga muy pequeña, sobre todo en altura. No es un coche familiar y vemos la profundidad que tiene, ahí vemos nuestro, nuestra mochila y cómo va en altura y en profundidad ¿Vale? tenemos 490 litros de capacidad mínima aquí un pequeño huequecillo para cosas más pequeñas conector 12 voltios en este lado, aquí otro huequecillo otro huequecillo también con alguna red y bueno, todo muy bien rematado aquí con alfombra todo está muy pero muy bien rematado aquí justo también tenemos esta protección y podemos cerrar nuevamente este portón de manera eléctrica con esto vámonos al interior tenemos también aquí delante al no haber motor en el eje tenemos un pequeño espacio de maletero que nos va a permitir hacer un uso un poco más distribuido del maletero de la parte trasera a este maletero de la parte frontal aquí normalmente podremos llevar nuestro kit de cables para la recarga como veis está todo muy bien sellado con algunos elementos también para fluidos allí la parte de frenos aquí toda la parte de limpias y bueno, todo bien rematado, puedes estar un poco más esta zona, a lo mejor cubierta en alfombra, cuando se cierra poder estar esta zona un poco en el mismo mmm, estilo, ¿no? como parte en la parte también trasera, pero bueno, son detalles. Eso sí, como veis, brazos y podremos cerrar este maletero. Plazas traseras, tenemos un acceso muy de coupé, pero bueno, bajamos, hacemos el gesto y ya está. Un coche bajo, que eso también hay que considerarlo. Y bueno, ya estamos aquí. Aquí lo primero, este diseño de banqueta delantera hace que nos sentamos un poco agobiados ¿no? por, por este impacto. Pero también es cierto que lo que nos ofrece en la parte delantera es muy bueno. Y el corte de este coche es obvio que va hacia la deportividad y también algo de confort y aquí el confort en la parte trasera ya promete porque en cuanto nos sentamos sentimos este ajuste y este buen sentir en este interior vemos calidades muy altas aquí en materiales todo en alcántara en esta parte intermedia aquí piel pero durilla pero aunque se siente muy bien al tacto y a la vista todo revestido en los parales en el techo Aquí, como os he dicho, tenemos todo este techo de cristal, no es practicable. Aquí sí que llevamos una pequeña barra división en esta zona para separar lo que es el cristal trasero. Pero a nivel de visibilidad está muy bien. Esto, como puede pasar en Tesla, que sí que tiene el, el cristal totalmente unido, ¿no? Va todo seguido, pero aquí Audi lo ha resuelto bastante bien porque no interfiere, no molesta a lo que es la altura y que a la nivel de visibilidad está bien luego en la parte dinámica os comentaré esa parte también de visibilidad en la conducción en cuanto a disposición la banqueta sujeta muy bien aquí tenemos buen confort un tapizado en este caso también opcional con este color 
eh, marrón muy bonito, este color chocolate que le sienta muy bien en combinación en este interior, pero es un opcional, así que bueno. Tenemos anclajes Isofix, eso sí, aquí con una canaleta, que bueno, lo podremos perder, pero está bien ubicado y bien señalizado este anclaje para poder uh, tener uso de las sillas aquí para nuestros más peques de la familia. En la parte central, bueno, vemos un túnel central bastante elevadillo, ¿vale? Esto, bueno, hace que el coche tenga cierta incomodidad para la plaza central. Así que es ya obvio que es prácticamente un cuatro plazas antes que un cinco plazas. En este caso vemos aquí en la consola también un, dos salidas de aire con regulación de intensidad y de temperatura. Así que es un tres zonas y vemos también tres intensidades para ambos extremos para calefacción de los asientos. Aquí no vemos bolsillos, todo es plástico. Si llegáramos a pegar, aquí llevo tres dedos de separación de las rodillas, así que nos molestaría algo más. Extender los pies, algo se puede, pero no demasiado. También es cierto que esta banqueta está un poco atrás para poder ayudar a salir y entrar de la parte delantera, pero ya veis que la configuración es bastante correcta. Sí que hay un pequeño huequecillo aquí en la puerta y poco más, una ventana con buena visibilidad, buena altura y buena disposición, luces en los laterales en tecnología LED y por supuesto aquí vemos la trampilla para objetos más largos desde el maletero y este reposabrazos con dos portabebidas en esta zona. La plaza central, vamos a verla. Y aquí, bueno, ya voy pegando en el techo, imposible, tendría que ir así muy incorporado, muy duro, muy alto. Esto es una invitación a no usar esta plaza central, al menos para mí que yo mido 1.77. ¿Vale? Así que es un cuatro plazas al uso y esta plaza más que testimonial es no la uses. Así que nada, vámonos a la parte delantera. Plazas delanteras, buena apertura. Entramos, el coche es muy bajo y hacemos este pequeño esfuerzo, sobre todo si no estás en forma como yo. El coche automáticamente detecta y se nos ajusta a la posición tanto volante como asiento y vemos aquí calidades muy buenas aquí algo más mullidas pero con la misma con la misma sensación de calidad todo aquí con este elemento eh, en alcántara todo aluminio efecto aluminio bolsillos en esta zona aquí para regulación de las luces toda esta zona cuadro de instrumentos pantalla 12,3 pulgadas de cuadro de instrumentos digital que podremos tener visualizaciones diferentes de lo que queramos ver allí vale ahí podemos ver consumo autonomía todo con muy buena disposición esta parte del potenciómetro aquí velocidad está bastante bien todo con buenos acabados si sí es cierto que hay algunos crujidos ahora en la parte dinámica os comentaré un poquitín sobre ello y la pantalla de 10 pulgadas de multimedia, donde tendremos un formato muy minimalista, pero funcional. Vemos aquí, vamos por ejemplo a vehículo, toda la parte de carga, cómo obtenemos esta, estas opciones ¿no? de carga, podemos programar. Aquí el Audi Drive Select que podremos configurar y tenemos en esta unidad la suspensión neumática que podemos subir el nivel o bajarlo y bueno multimedia también tenemos teléfono el navegador y como veis va muy muy fluido vale así que está muy muy bien tiene el sistema de audio van on lucen y aquí el sistema de clima independiente de dos zonas también aquí con climatizador y ventilación con estas dos salidas de aire justo aquí, muy bien enfocadas a, a las personas que van aquí, al piloto y al copiloto. Toda esta zona de mandos, tanto Drive Select, control de tracción, warning, cámaras, ayuda al aparcamiento y apagar la pantalla. Nos quedaría como este bloque en negro brillo en su totalidad, si no queremos llevar la pantalla encendida. Aquí hay un pequeño emblema etron que se ilumina y dependiendo del modo de conducción va en un color diferente 
y en esta zona tenemos este mando de la caja de cambio que lleva dos velocidades y reversa, neutral eso en la parte dinámica os comentaré también aquí el botón de encendido, un pequeño huequecillo para mandos, dos porta bebidas y aquí tenemos esta guanterilla también con carga inalámbrica, conector 12 voltios y está todo gamusado para evitar ruidos tenemos otra guantera aquí con llave, también gamusada, muy bien terminada y con buena disposición de capacidad de tamaño unos asientos con buen formato, muy deportivos sujeta muy bien, tiene también regulación electrónica aquí en extensión para las rodillas y eso viene muy bien y aquí encontramos el volante, un volante muy bonito con los mandos multifunción simples y necesarios incluso tenemos calefacción en el volante estas levas son para la parte regenerativa, comentarlo en la parte dinámica y aquí tenemos estos mandos para los altas, los intermitentes, aquí los limpias y aquí el ajuste de la velocidad de crucero y piloto automático aquí tenemos también la regulación de levalunas espejos los mandos también de control de niños para las puertas traseras y memorias para estos dos asientos eh, delanteros todo como buen formato aquí vemos esta zona con iluminación y la parte de emergencia y el espejo interior que como veis tenemos ahí esa visibilidad hacia la parte trasera que luego en la parte dinámica os comentaré así que nada esto está muy bien es muy amplio es muy cómodo muy confortable pero todo esto yo creo que es mejor hablarlo en la parte dinámica acompáñeme bueno ya vamos al volante de este grandioso etron gt de audi una berlina deportiva increíble a pesar de que estamos con la versión 60 y digo a pesar porque es que hay dos versiones la deportiva rs y esta que es bueno la menos deportiva yo diría que no además en esta unidad que tenemos estos opcionales también del rs prácticamente damos el salto prácticamente al rs sin la potencia por supuesto en este caso estamos con los motores síncronos en ambos ejes y esto ofrece a nivel electrónico la tracción 4 de audi y esto le da ese plus de confort y agarre sobre todo también de seguridad es un coche que ofrece 480 caballos pero tiene una función overboost que puede llegar a los 530 caballos en un tiempo de dos segundos esto prácticamente es como esa función para darle ese impulso en momentos puntuales ¿no? pero no está pero ya os digo, nada mal, es una potencia increíble. Además, todo esto va muy bien asociado a una plataforma, un chasis que comparte con el Porsche Taycan. Sabéis que Audi y Porsche van de la mano en el grupo y Porsche ha cedido esta, este chasis para el Audi e-tron. Eso sí, Audi ha dado los retoques necesarios para dar ese aporte o ese toque audino en su modelo en, bueno buque de este segmento eléctrico este es un modelo que audi a nivel de diseño sobre todo quiere tener muy bien enfocado como referente no en el segmento eléctrico y yo creo que lo ha logrado no porque a nivel de diseño un coche que por ancho ya veis dos metros de ancho 5 metros prácticamente de largo un coche que impacta pero sobre todo por la altura al suelo es un poco más alto que el r8 y hombre eh, la línea del coche llama mucho la atención su frontal el lateral esta caída de techo que tampoco se eleva demasiado no del parabrisas y luego esa saga que a mí particularmente me parece de lo más espectacular de este modelo bueno, y el color de esta unidad, que bueno, para gustos colores, pero al fin y al cabo llama muchísimo la atención, que es lo que busca este tipo de coches, ¿no? Cuando quieres tener este coche, quieres llamar la atención, eh, independientemente también de la parte mecánica, que, que vaya perfecto, que vaya muy bien, y eso también es necesario, que vaya muy bien. En la parte del chasis que os estaba comentando, para no irme por las ramas, tenemos un comportamiento espectacular es un coche que va sobre raíles tiene un aplomo en la carretera increíble el coeficiente aerodinámico de 024 se nota se nota como controla 
eh, la parte aerodinámica para obtener una mayor autonomía. Una autonomía que está cercana a los 470 kilómetros con la batería llena homologado. Nosotros hemos estado cercanos a los 400, 410, que ojito, nada mal. Y sí, he notado que, que se mantiene bastante bien. A nivel de consumo, pues bueno, a nivel de consumo, si vamos muy a fuego, este coche menos de 35 kilowatts no lo baja nadie. Ya os digo, si vamos en modo performance, ya tendríamos, vamos a, a dejarlo aquí en el modo dynamic, que viene siendo el modo deportivo, el modo performance, ya estamos en el modo dynamic, tenemos una recreación de toda la parte de sonido de motor, que eso está bastante bien, bastante chulo, y ya ahí automáticamente notamos como el coche puede elevarse eh, en kilowatts ¿no? de consumo. Pero en nuestra media general de toda la prueba, que ya hemos hecho prácticamente 644 kilómetros, hemos hecho muchas recargas, y está en una media de 23, 24 kilowatts hora, que no me parece nada mal, incluso por los trayectos que hemos realizado, incluso autovía, carretera secundaria, mucha diversión al volante, y ya os digo, es una auténtica pasada. Una pasada, además de ese chasis que os he comentado, que va muy plano, la aerodinámica, que mejora muchísimo la parte también de regeneración y recarga, ¿no? Aunque la recarga en esta parte regenerativa no la veo tan eficiente, ¿no? Obviamente es una batería bastante grande y no, no he notado esa recarga, pero sí mantiene, sí que mantiene. Tenemos aquí estas levas en el volante que nos permite eh, bajar o subir el nivel de regeneración y bueno, no llega a ser un one pedal para nada, pero sí que notamos esa, esa disminución de, de parte regenerativa. Y esto para un uso más relajado, de que vamos en ciclos de ciudad o urbanos, nos viene bien. Pero bueno, esto es un coche que ha nacido para hacer kilómetros, para estar en carretera. Este lagarto, como le he llamado a esta unidad en particular, quiere soltarse, quiere ir alegremente por la vía y ir con este confort de marcha. Una insonorización impecable. Tenemos una insonorización muy de coche premium, eso hay que destacarlo. En particular, quiero nombrarlo porque yo en eso sabéis y si me conocéis ya en mis vídeos sabéis perfectamente que yo intento siempre ser muy objetivo y en este caso esta, esta unidad tiene ciertos grillos vale eh, de ajustes en el interior sobre todo cuando vamos en alguna velocidad entre 90 110 pues empiezan a salir grillos no sé bien si es un ajuste del interior, de las piezas del interior, o bien también de algún desajuste en, la, en los neumáticos, ¿no? Las gomas pueden tener algún tipo de, de desajuste y haga esa vibración a cierta velocidad, suele pasar. Sin embargo, como siempre me gusta aclararlo, es algo en esta unidad en particular. Sabemos que esta es una unidad que tiene cercana a los 9.000 kilómetros y obviamente pasa de mano en mano, muchas pruebas a sus espaldas y puede tener algún tipo de ajuste que seguramente Audi podrá ponerlo nuevamente a punto y obviamente en sus otros modelos pues no puede pasar no y me gusta aclararlo no porque muchas veces las unidades nos pueden dar algún tipo de desperfecto pero no pero no y recalco no va incluido en todo lo que es eh, la gama no que todos los modelos vayan a salir con ese defecto para nada la pegada de este coche es descomunal en cuanto aceleras a fondo notas cómo responde tiene una aceleración bestial te pega al cuello y esto también ganamos velocidad máxima gracias a la caja de dos velocidades algo muy similar como el porsche taycan recordar que también tenemos una prueba dedicada al porsche taycan cuando lo hemos tenido en el canal y bueno a nivel de sensaciones e impresiones comparten muchas cosas pero también soy muy sincero, también me recuerda, cada uno se separa ¿no? a su manera. El Porsche Taycan, aquí entre nos, tiene ese feeling más arraigado a la deportividad, ¿vale? Pero aquí Audi mantiene esa deportividad, pero llevada al, al punto de confort, de berlina, 
que viene muy bien, viene muy bien para esas personas que quieren un coche para viajar, que tengan ese toque deportivo cuando lo requieran, ¿vale? Porque tenemos el sistema Drive Select, que podemos ir en modo Efficiency, Comfort, también Dynamic y la parte individual, donde podremos configurar con parámetros algunos elementos que en este caso son, vamos a, a comentarles, en el individual tenemos la propulsión, el tren de rodaje y el perfil de sonido. Esto lo podremos regular a nuestro gusto con distintas opciones. Cada una tiene en el primero tres, eficiente, equilibrada y deportiva, en el tren de rodaje confortable o deportivo y el perfil de sonido discreto, equilibrado y deportivo. Así que podremos elegir en esos rangos eh, las opciones más eh, adecuadas a nuestro gusto. El cuadro de 12 pulgadas de instrumentos perfecto, con una lectura increíble, resolución espectacular. Además, el acabado de la pantalla no pega con la iluminación, no nos da un reflejo que podamos estar penalizados para ver esta pantalla, así que muy bien. Luego la pantalla multimedia, un poco más pequeña, de 10 pulgadas, con los sistemas y la infografía muy minimalista. Me gusta, eh, como todo sistema, siempre te tienes que adaptar, pero en eso Audi ha hecho bien los deberes, te adaptas rápidamente. Tenemos aquí el mando resumen, tanto para volumen, salto de canciones, mute, en esta zona, muy acostumbrado para Audi, pero sí es cierto que ya Audi ha pasado la parte de clima en este modelo a una parte independiente y eso está muy bien, con su sistema simple, con botonería eh, física, tenemos calefacción y también ventilación para los asientos y eso está muy bien. A nivel de confort, puesto de conducción es increíble, está todo muy bien enfocado al piloto, estamos en una nave espacial, en este caso me gusta cómo está enfocado este coche, tenemos sistema Van on Lufen, que también quiero destacar que suena muy bien, pero en esta unidad he notado que vibra muchísimo cuando ya le damos bastante caña a, al audio, notamos que los ajustes han quedado bastante justillos. Pues a nivel de confort también tenemos la parte de seguridad, ¿no? la, la visibilidad por los espejos exteriores, tenemos buena visibilidad con detección de ángulo muerto, el espejo interior fotocromático, pero además con una buena apertura de visibilidad. Tenemos esa luneta bastante inclinada, pero tenemos buena visibilidad. El volante tiene muy buen tacto, me gusta cómo está resuelto este volante, aquí un poco achatado en la parte baja, dale ese toque deportivo y para poder acceder mejor, los asientos recogen perfecto, tiene una sujeción deportiva increíble, la verdad es que me gusta, y bueno, la disposición para hacer kilómetros como para también ir en plan deportivo, está servida en este coche, la verdad es que el e GT destaca por suavidad, por confort, por deportividad, vamos, destaca en todo, si es cierto que quizás no brilla demasiado en algunos puntos, pero de brillar, digo, de 10 o de 11, incluso pasar ese punto de 10, está todo en 9,5, 9,8, 10, pero es un coche que ya os digo, va a ser historia en la marca de los aros, yo creo que ya lo está haciendo, pero con el pasar del tiempo, ya desde su lanzamiento en el 2019, es un coche que va a marcar el antes y después de la marca alemana y yo creo que eso hay que felicitar a la marca por este gran trabajo realizado sobre todo a nivel de diseño y de puesta a punto en este Audi e -tron GT bueno, este Audi e-tron GT ha llegado al final en esta prueba con nosotros en Supermotor Online yo sinceramente os digo que este coche en comparación con el Porsche Taycan que comparte chasis y ciertas cosillas, pero que Audi ha logrado ofrecer toda su artillería de diseño, de tracción 4, en fin, toda la artillería que tiene Audi detrás para ofrecer un producto diferente, totalmente. Me recuerda al Taycan en parte dinámica, pero también porque sabemos que es una plataforma heredada, ¿no? Pero si a ti no te lo dicen, tú prácticamente no lo vas a notar. Ciertas cosillas en diseño sí que me recuerdan, como os he dicho antes, pero ya os digo que aquí Audi ha hecho muy, pero que muy bien los deberes. Un producto redondo en cuanto a diseño, deportividad, confort, aerodinámica 024, increíble.
Este modelo Etron parte de los 106.000 euros en esta versión 60 y esta unidad en particular está alrededor de los 150.000 euros con todos los opcionales que va incluidos aquí. Así que muy ojito porque esta unidad te puede hacer despistar un poco de lo que es la versión Etron GT de, de inicio de gama, ¿no? Que ya vamos, es increíble también como está pero en este caso tiene muchos detalles del RS y te puede despistar un poco el RS sí que tiene más potencia otro tipo de, de diseño en cuanto a los elementos que lleva como estas llantas, en fin, más detalles un poco más radicales ¿no? como es de esperar en RS pero si estás buscando un coche para hacer kilómetros con su autonomía por supuesto en el entorno de los 420 kilómetros pues un coche que te vas a divertir mucho, mucho, mucho y que este Tron GT, ya os digo, te va a valer, te va a valer completamente. Si es verdad que el que busca este tipo de coches, vamos a llamarlo un poco más pasional, aunque en esta era electrificada pueda haber muchas opiniones encontradas, pero quien esté buscando esa deportividad al máximo, pero con esta nueva era electrificada, pues el RS es tu alternativa. Eso sí. Audi te ofrece una muy buena calidad en sus versiones y este Tron, ya os digo, chapó. Es un modelo que va a ser historia, ya lo está haciendo desde su lanzamiento en el 2019 hasta ahora que hemos podido ya obtener esta prueba que tanto esperábamos. Es un coche, vamos, increíble. Chasis, carrocería de aluminio, en fin, un coche que busca ese nivel altísimo de confort, de deportividad, de peso aerodinámica, vamos, Audi... Muy buen trabajo. Gracias a Audi España por la sesión de este Etron GT y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Y no olvidéis aquí abajo escribir vuestros comentarios y dudas con esta prueba y sobre el coche también. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, me he encerrado. Me he encerrado, amigo. Ay, me he encerrado en el coche. Uy, con el seguro de niños. El volante tiene muy buen tacto. La cámara también. Me cachis.